আজ খালু যান ফারজানা ভাবে সামনে বললেন তো তাই কি বলেছেন খালু যান ভুলে যেও না উনি আমার বাবার মতো খালু যানকে না জেনে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেই তো হয় উত্তরটা যদি তোমার পছন্দ না হয় আশ্চর্য তোমার মতো একজন মানুষ এত বছর পর মরা অতীতকে নিয়ে তবু বলবে না কেন তোমাদের বিয়ে হলো না বিয়ে হয়নি হবার ছিল না তাই তাই আর কোনো কারণ নেই হারুন ফারজানাকে ভালোবেসে বিয়ে করে ফেলল তাতে তুমি দুঃখ পাওনি পেয়েছি কিন্তু আমি বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছি আমি চাইব তুমি বাস্তবতাকে মেনে নাও সেটা আমার ব্যাপার থ্যাংকস আমার যা জানার ছিল জেনেছি এ নিয়ে আমি আর কিছুই তোমাকে বলবো না জায়গা মতন ও সুদের বড়ি দিয়া কেউ চা খায়নি বক বক করিস না তো তুই গিয়ে দেখে আয় টেবিলে কারো কিছু লাগবে নাকি আমার তো ব্রেকফাস্ট শেষ চাটা পেলেই তো আমি চা বানিয়ে আনছি খালুজাম আপনি তো ওষুধের বড়ি দিয়ে চা খান তাই তুই এত কথা বলিস কেন চুপ করে দেখ কাজের মেয়েদের সঙ্গে এত মেজাজ করা ভালো না সব সময় মেজাজ এত তিরিক্ষি করে রাখিস কেন বয়স বাড়ে না কমে কার বয়স তোর তোর মেয়েটা যে বড় হচ্ছে সেটা খেয়াল রাখিস কি বলবে বলো এত ভনিত করার কোনো দরকার নেই অপসরার সামনে তুই ফারজানার সঙ্গে ঝগড়া করিস এতে করে তোদের সম্পর্কে মেয়েটার কি ইম্প্রেশন হচ্ছে সেটা কখনো ভাবিস কত শত ভাবার সময় করি আমার ছেলে যে তোমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে সে খেয়াল রাখো এখনো সময় আছে ওকে থামাও কেন আবার নতুন করে কি করলো ওই তো বৌমা বলছিল হারুন নাকি এখন তোমাকে আর ভয় পায় না ভালোই তো সবার হচ্ছে বলছিল খুব শিগগিরই মোস্তফা মঞ্জিলের সব কিছু তার হুকুমেই চলবে শাশুড়ি প্রায় ধরে ফেলেছ তোমার শাশুড়িও এই মুস্তফা মন্দিরে ঢুকেই সবার আগে আমাকে টার্গেট করেছে কিসের টার্গেট বলো দেখি তার হুকুমের টার্গেট আচ্ছা কি যা নয় তাই বানিয়ে বানিয়ে বৌমাকে শোনাচ্ছ 
শোনো বৌমা আসলে আসলে উনি আমাকে রাস্তা থেকেই পায়ে তুলে এনেছিলেন আর জানো বৌমা আমার শ্বশুর কিন্তু তখনই ছিলেন একেবারে বাঘের মতন তার চারপাশে একটি লোক ছিল না যে তাকে ভয় করত না আব্বার কি খবর আপনি আপনি ওই রকম ব্যাঘ্র পুরুষ বাবার সামনে আম্মাকে ঠেলে দিয়ে সরে পড়লেন বুঝি না 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 কখনো না তুমি তোমার শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করো আমি তো তখন রীতিমতো এই মোস্তফা মন্দিরে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিলাম এখন অবশ্য ভাবলে খুব বুক কাঁপে যে কি করে তখন আমার এত সাহস হলো আম্মা মোস্তফা মন্দিরে ঢুকেই হ্যাঁ ঢুকেই একে একে মোস্তফা মন্দিরের সব কিছু নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে দিলেন আমাকে সত্য আমার চোখের সামনে এমন একটা জলজান্ত দৃষ্টান্ত থাকতেও আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমি নিজেকে কখনোই ক্ষমা করতে পারবো না আম্মার অতীত জীবনের সঙ্গে আমার অতীত জীবনের আমি যথেষ্ট মিল পাই আমিও আম্মার মতন এক গরিব পরিবার থেকে এসেছি আম্মা যেমন একা যুদ্ধ করে একটা পুরো পরিবারকে সামলেছেন তেমনি আমিও একাকি লড়েছি আজ আমি আপনাকে বড় গলায় বলতে পারি নিশ্চিন্ত করতে পারি আপনি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন এই মোস্তফা মঞ্জিলের দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির হুকুম চলবে না হোক সে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার স্বামী বৌমা তোমাকে চিনতে আমার একটু দেরি হলেও খুব বেশি দেরি হয়নি তুমি পারবে বৌমা তোমার শাশুড়িকেও এতগুলো বছর আগে চিনতে আমার ভুল হয়নি একবার ভাবো তো বৌমা নিজের এক সন্তান সদ্যমৃত বোনের দুটি সন্তান এই তিন তিনটে সন্তানকে সামাল দেবার পর তার হাতে আর কতটুকু বা সময় থাকতো তারই মধ্যে তিনি সংসারের হাল ধরেছেন থাক না এসব পুরনো কথা এখন থাক তুমি বৌমার কথা বলো হ্যাঁ এখন তো সময় অনেক পাল্টেছে সেই সময় আমি অনেক কিছু করতে পেরেছি সেটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে তুমি আমার পাশে ছিলে বলে তুমি বৌমাকে জিজ্ঞেস করো বৌমার পাশে কে হারুনা আছে আমি আমার কাজ করব আম্মা আমার পাশে কে থাকলো না থাকলো সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হলো মোস্তফা মঞ্জিলের সম্মান আব্বার সম্মান আপনারা এতদিনের কঠোর পরিশ্রমের প্রতিদান আম্মা অনেক কথাই আমার কানে আসে আমি আমি এর মধ্যে কয়েকদিন ঠিক পাঁচটা বাজার আগে আপনার ছেলের অফিসে গিয়েছি সে কি কাণ্ড কেন বৌমা তুমি হারুনের অফিসে কেন গেছো গেছি যেন তার গাড়ির মুখ অন্য কোনো দিকে না ঘুরে মানে হারুনের গাড়ি বাড়ি মুখ না হয়ে কোন দিকে যায় থাক বৌমা ওসব কথা থাক এখন থাকবে কেন আম্মা আব্বার সব জানা দরকার ওই যে বললেন সময় পাল্টেছে ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে সমস্যাকে জিয়ে রাখা কোনো কাজের কথা নয় আব্বা আপনার ছেলে নিজেই নিজের জীবনকে নিয়ে খেলা শুরু করেছে খেলাটা সে মেলা দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে আমার কাছে আমার কাছে সব খবরই আছে খবর আমার কাছেও কিছু কিছু আছে বৌমা আমি খবর পাই হারুন আমার অফিসে বসে আমাকে ক্রিটিসাইজ করে আমার শিশু হাসপাতাল প্রজেক্টের কাজ ইচ্ছে করে ফেলে রাখে আইনের মার পেছে ফেলে চেয়ারম্যানের পদ থেকে আমাকে এত খবর রাখো তুমি অথচ আমাকে কিছুই শোনাও না শোনো এখনো আমি পঙ্গু হয়ে যাইনি এখনো কিছু শক্তি আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে আমি যতদিন বেঁচে থাকব এ বাড়িতে যা যা খুশি তা সে করতে পারবে না তা হোক সে আমার পেটের ছেলে বৌমা এখন থেকে যখনই দরকার মনে করবে তুমি আমাকে বলবে বৌমা আমিও তোমার সঙ্গে কোম্পানির অফিসে যাব আমি বলেছি আপনাদের ছেলে নিজের জীবনটা নিয়ে যাচ্ছে তাই খেলা শুরু করেছে এবং সে খেলাটা মেলা দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে মেলা দূর বলতে আমি অফিস ছাড়িয়েও অনেক দূরের গন্তব্য বোঝাতে চেয়েছি আমাকে আমাকে আপনারা নিজের মেয়ে মনে করে ক্ষমা করবেন আমার স্বামী বিবাহিত এবং এক সন্তানের পিতা হয়েও কি ভাবো শেষ পর্যন্ত চরিত্রহীন সন্তানের পিতা মাতা হলাম আমি কিন্তু ওকে ছাড়বো না ধরবেই বা কি করে টাকা পয়সা চাকরি বেতন সব ইচ্ছে করলেই ধরা যায় কিন্তু চরিত্র সে ভিন্ন পদার্থ ধরা যায় না যার যার তার তার
খুব ব্যস্ত নাকি অন ডিউটিতে আমরা সবাই কম বেশি ব্যস্ত কি ব্যাপার কামাল ভাই খবরটা শুনেছেন কি খবর খবরটা আপনার জন্য সুখবর কিন্তু আমার জন্য এত রহস্য করছেন কেন বলেন না দুঃখে মরে যাচ্ছে ডক্টর শেলি শেষ পর্যন্ত ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ট্যুরটা আপনার স্বামী ডক্টর পার্থ কপালই জুটল তাই হ্যাঁ এই তো কিছুক্ষণ আগে সিলেকশন কমিটি ডক্টর পার্থকে সিলেক্ট করে তার নামটা ফ্যাক্স করে দিলেন আমি চলে এসেছি खुले <laughs> बोमा तुम हटात की बोमा तुम चोक मुख अमन देखा क्या जर टर हलो ना कि এখন তো আমার সিজন চেঞ্জের সময় হতেই পারে এই তো কয়েকদিন আগে আমার জ্বর হয়ে গেল ওষুধ লাগবে আমার কাছে কোথায় আছে খুঁজলে এখনো পাওয়া যাবে কিন্তু বৌমা আমার যে অফিসে যাওয়ার সময় যায় মামা মামা আমি আপনাকে কোনো দিন বিরক্ত করিনি আমি বুঝি আপনি অন্যরকম মানুষ কারোর সাথে পাঁচে নেই তুমি ঠিকই বলেছো বৌমা আমি কারোর সাথে পাঁচে নেই কিন্তু আমার শুধু সাথে পাঁচে নয় অনেকে আমার চোদ্দ দশে ঢুকে পড়তে চাচ্ছে এই যেমন আমার ভাগ নেই মামা আমি ওর সম্পর্কে আপনাকে বলতে এসেছিলাম একে বোধহয় বলে যেখানে ভূতের ভয় সেখানে রাত হয় আমি তোমাকে দেখে এরকম একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম বলো ভাগ্নে আবার নতুন কি করলো ও তো ব্যান্ড সিঙ্গারদের মতো একের পর এক অ্যালবাম বাজারে ছাড়ছে ছেলেটা টাকা টাকা করে মরল মামা এটা কোনো সমস্যা নয় ও যত ইচ্ছে টাকা রোজগার করুক কিন্তু কিন্তু হার্ড ব্রেক করো না বৌমা কোন যে কেঁপে যায় গাড়িরও ক্ষতি হয় আমি আমি মোসাফা মঞ্জিলে একটা বড় রকমের ক্রাইসিসের আশঙ্কা করছি মামা এ আর নতুন কি বৌমা মোসাফা মঞ্জিল ক্রাইসিস না থাকলে কবে ধসে পড়ত ক্রাইসিস আফটার ক্রাইসিস ইস কল অফ দ্য ডে ইন মোস্তফা মঞ্জিল তা বলো বৌমা আবার কি ক্রাইসিসের আশঙ্কা করছো মামা আপনি আমার চেয়ে আমার শ্বশুরকে অনেক গুণ ভালো চেনেন তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না আপনার ভাগ্নে দিনে দিনে বেপরা হয়ে উঠছে আমি জানি বৌমা দুলাভাইকে কথাটা আমি বলেছি আপনি বলেছেন আব্বা কিছু বললেন উনি কাট টু কাট শটে বিশ্বাস করেন না মানে কথার পিছনে কথা পছন্দ করেন না মেলাক্ষণ পজ দেন থেমে থাকেন ফ্রিজ হয়ে যান এখনো তার ফ্রিজ শটে চলছে বাট হাসান মুস্তফা ইজ এ হার্ড নাট তিনি ছেলেকে ছেড়ে দেবেন না ঠিক এ কথাটাই আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম মামা তিনি যেন ছেলেকে ছেড়ে না দেন প্রয়োজনে শাসন করেন ছেলে তার হাত থেকে ছুটে যাবার আগেই তাকে খামছে ধরেন খাঁচায় বন্দি করেন এই তো তুমি চাও বৌমা হ্যাঁ মামা সময় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সবই তো বুঝলাম কিন্তু আমি সামান্য মানুষ যত্ন পারি চেষ্টা করব কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি বৌমা বসো তুমি হারুনের স্ত্রী ওর সন্তানের মা তোমার হাতে তো ক্ষমতা যথেষ্ট তুমি কেন মামা মামা আমি আমার পথে চলেছি ভাববেন না আমি হাত পা গুটিয়ে বসে আছি জানি কথাটা বললে একটু বেশি বলা হবে তবু বলবো আপনার ভাগ্নে আজকাল আমাকে একাত্র সমঝে চলছে ভয়টাও পাচ্ছে আমার শ্বশুরের চাইতে বেশি আমল সে আমাকেই দিচ্ছে কিন্তু বোঝেন তো মামা আমি এই মোস্তফা মঞ্জিলের বউ বাড়াবাড়ি করলে স্ক্যান্ডেল হবে তাই তাই আমাকে সব দিক বুঝে চলতে হয় এ অবস্থায় এ অবস্থায় আমি মনে করি আপনি একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন বৌমা তুমি গাধা বোর্ড দেখেছ 
বড় বড় স্টিমারের পিছনে বাধা থাকে নিজের চলার শক্তি নেই স্টিমারের শক্তিতে জদ্দুর পারে চলে আমার সুবিধাজনক অবস্থানটাও সেই রকম দুলাভাই এবং বুজান আমার স্টিমার আমি জদ্দুর নড়াচড়া করি ওনাদের কৃপায় এনিওয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তুমি তো চিন্তা করো তো বোমা তোমার শ্বশুর যতদিন বেঁচে আছেন তোমার কেউ কিছু করতে পারবে না আর একটা কথা মামা আমি সব সহ্য করব কিন্তু স্ত্রীর অধিকার এক ইঞ্চিও ছাড়ব না আপনি এই মেলি দিকটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন মামা গড সেভ নি এর মধ্যে আবার মেলি ব্যাপারও আছে নাকি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনার ভাগ্নে মত ধরেছে এবার আপনার ভাষাতেই বলি মামা মদ যদি হয় চরিত্র হননের স্টিমার তাহলে তারও নিশ্চয়ই গাধা পড় থাকবে থাকবে না বাকিটুকু বুঝে নিন মদের পেছনে গাধা বোট সেটা আবার কি কে এসব কথা তোমাকে কে বলেছে ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না উত্তর তো পরে আগে তো প্রশ্ন তোমার প্রশ্নই তো হলো না আমার প্রশ্ন হলো না মানে দেখো তুমি আগে থেকেই ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে আছো তুমি যে প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে চাচ্ছো সেটা তুমি বিশ্বাস করে বসে আছো কেন এরাতে চাচ্ছো আজ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই তুমি তুমি কি সত্যি সত্যি কিডনি চড়ছিলে ছি 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 আমার ভাব তো অবাক লাগে তুমি এত বড় সার্জেন হয়ে এরকম ক্রাইম করেছো দেখো শেলি এক কথায় তোমাকে বিষয়টা বোঝানো যাবে না ব্যাপারটা অনেক বড় আর তাছাড়া সেসব তো সব চুকে গেছে নাও আই এম হান্ড্রেড পার্সেন্ট একজন অনেস্ট সার্জেন কি হলো চোখ বড় বড় করে কি দেখছো আমি আজই কুমিল্লায় ফোন করব বাবাকে আসতে পারব আমি আজই কুমিল্লায় চলে যাব কেন তোমার যেরকম ঘৃণ্য একটা অতীত আছে তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন আমি ভাবতে পারছি না তুমি এত বড় একজন ডাক্তার হয়ে রাতের পর রাত অপারেশন থিয়েটারে কে বলেছে তোমাকে এসব কথা সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না দেরিতে হলেও তোমার আসল চেহারাটা আমার চোখে ধরা পড়েছে আমি তোমাকে কোনো দিন ক্ষমা করব না আমার বই গেল গো টু হেল ইস টু পি টোম কি ব্যাপার তোমাদের আবার কি হলো ভাবি ওই স্টুপিটাকে জিজ্ঞেস কর কোথা থেকে কি শুনে এসেছে কি শুনেছো ভাবি ওসব নোংরা কথা আমার মুখে আন্ত ঘৃণ্য হয় কিচ্ছু লুকোবো না কিন্তু সবার আগে তোমাকে মাথা ঠান্ডা করতে হবে আমার মাথা ঠান্ডাই আছে না তুমি এখন মেন্টালি ডিরেল্ড মানে লাইনচ্যুত হয়ে আছো তোমাকে আগে ঠিকঠাক মতো লাইনে উঠে আসতে হবে যাও আমার উপর তোমার ডাক্তারি ফুলিও না আমি সব বুঝি আমার সব বোঝা সারা ভাবি ভাবি শোনো ফুটপাতে 